Сегодня я хочу поговорить на тему «Хотите ли вы большего?» «Хотите ли вы большего от Бога и от людей вокруг вас?» Мир вокруг нас устроен так, чтобы стимулировать наше стремление к большему. Мы хотим больше и больше. Вопрос, который я хочу задать вам и себе самому. Хотите ли вы большего от Бога в вашей жизни и от людей вокруг вас? Стремитесь ли вы получить больше от силы Святого Духа в вашей жизни? Хотите ли вы более глубоких, близких отношений с Богом? Стремитесь ли вы еще лучше понимать Его Слово, Его голос в вас? Стремитесь ли вы быть более смелыми и больше делиться с другими людьми вокруг вас? Стремитесь ли вы жить более духовной жизнью, чем та, в которой вы живете сейчас? Или вы вполне довольны своей теперешней жизнью? Довольны ли вы тем, что у вас есть, вашими талантами и способностями? Я не имею в виду, довольны ли вы физическими вещами в этом мире, но устраивает ли вас ваша жизнь с Богом? Готовы ли вы помолиться вместе со мной? Я написал следующую молитву, «Отец, я хочу увидеть, как тебя становится все больше, как распространяется слава твоя в моей жизни. Щедро надели меня елеем своим, чтобы я ощутил твое благословение в моей жизни». Это то, чего хочу я, и я надеюсь, что вы сегодня тоже захотите этого вместе со мной. Остаться на том месте, где вы сейчас, или улучшить, приумножить то, что вы имеете. Наш Бог стремится к изобилию. Он хочет улучшать и приумножать. Мы видим множество примеров лишений, горя и боли в Библии. И как потом приходит Бог и меняет все. Знаете, я верю, что наш Бог велик и силен. И сегодня Он позволит Своей щедрости, Своей славе и доброте струиться в этот мир через нас с вами. И мы с вами сможем показать этому миру, что Бог на нашей стороне. Я вдохновился историей о Елисее, о пророке Елисеи. Читая книги царств, вы погрузитесь в жизнь пророка Илии, прочитаете много прекрасных историй, и мы начнем с истории о пророке Илии. Илия был пророком, наделенным невероятной силой Божьей. Он совершал чудеса и был помазан Святым Духом. Сила Божья действовала в его жизни. В конце своей жизни он получает от Бога задание передать свое служение, свое помазание Елисею. После передачи помазания Елисею Илия не умер, как прекрасно. Ему не нужно было умирать. Бог живым забрал его на небо. Итак, Илия пошел искать Елисея. Потому что Бог сказал, «Елисей будет твоим преемником». Он встретил Елисея за работой в поле. Тот был простым крестьянином. Тогда пророки носили особую одежду. Или снял с ее себя и бросил Елисею. Это был знак «Мое служение, мое помазание теперь для тебя». Елисей принял его одежду и пошел за Илией. Три раза Илия повторял ему, «Иди своим путем, уходи от меня». Но Елисей отвечал, «Я останусь с тобой». И в какой-то момент Елисей сказал, «Я клянусь, что я останусь с тобой навсегда и никогда не покину тебя». И вот они отправились вместе в путешествие. Через какое-то время они подошли к Израилю со стороны Иордана. Мы с вами почитаем из четвертой книги царств, вторая глава. Начинаем с восьмого стиха и до пятнадцатого включительно. «И взял Илия милость свою, 
и свернул, и ударил ею по воде. И распустилась она туда и сюда. И перешли оба по суху. Я думаю... Или я не хотел помочить ноги, поэтому он придумал дорогу, ведущую их с одного берега на другой. Он ударил своей милостью по воде, и появилась дорога, и его желание прийти, не промочив ноги, исполнилось. Когда они перешли, или я сказал Елисею, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей, «Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». И сказал он, «Трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так, а если не увидишь, не будет». Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его, и не видел его боли, и схватил он одежды свои, и разодрал их на две части». Он видел все это, поэтому закричал и поднял милость Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана. И взял милость Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал, «Где Господь, Бог Илии, Он самый?» И ударил по воде, и она раступилась туда и сюда, и перешел Елисей. И увидели его сыны пророков, которые в Ерехоне, и издали, и сказали, «А почил дух Илии на Елисеи, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли». Какая необычная история. Меня больше всего поразило то, что Елисей просит в два раза больше духа, чем был в Илии. Он хочет, чтобы помазание данное Илии было на нем вдвойне. Он мог сказать, чего он хочет. «Елисей, скажи, что тебе нужно? Чего ты хочешь, прежде чем я вознесусь на небо?» Произнеси вслух свое желание. Он мог бы пожелать себе долгой жизни, или чтобы у его семьи было все хорошо. Он мог пожелать себе всего, что угодно, но он пожелал вдвое больше духа, который был в Илии. Если Святой Дух сегодня задаст вам этот вопрос, чего ты хочешь, что дать тебе, каким будет ваш ответ? Что ты хочешь, чтобы я дал тебе? Я верю, что Он уже сейчас задает вам этот вопрос. Что бы вы хотели, чтобы я дал вам? Что бы вы попросили? Хотите ли вы так же, как и Елисей, сверхъестественного помазания на предстоящий сезон, чтобы мы с вами видели, как процветает его церковь, как она приумножается, как происходят чудеса и знамения, чтобы окружение, в котором мы с вами живем и работаем, как отдельные люди, так и общество в целом знали, что живой Бог на нашей с вами стороне. И куда бы Бог с вами не пришел, мы будем менять этот мир к лучшему, потому что с нами Бог. Знаете, что Бог — это единственный животворящий Бог. И с Ним это все возможно. Бог откроет те двери, которые никто не может открыть. Он обеспечит нас необходимым сверх наших возможностей. Но часто мы довольствуемся гораздо меньшим, чем Бог приготовил для нас. Я повторюсь, очень часто мы довольствуемся гораздо меньшим, чем то, что Бог приготовил для нас. Елисей попросил вдвойне того, что имел Илия. А Илия отвечал ему, «Мне будет трудно дать тебе это». Но Елисей это получил. Он получил желаемое. Чего вы попросите сегодня у вашего Бога Отца?
У Бога есть гораздо больше для вас и для меня, чем мы можем себе представить, и о чем мы с вами могли бы помолиться. Знаете, Елисей взял милость Илии и ударил ей по воде Иордана, и воды его снова разошлись чтобы он посуху перешел на другой берег. Мы с вами увидели, что сила Божья сразу перешла на Елисея. В Библии сказано, что мы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Мы с вами живем в Новом Завете. И мы через наше крещение облачились не в милость или, но в самого Иисуса Христа посредством Святого Духа, чтобы совершать сверхъестественные вещи. Давайте почитаем дальше. Он приходит в город Ерихон и совершает там первое чудо. В четвертой книге царств во второй главе читаем «И сказали жители того города Елисею, вот положение этого города хорошо. Это хороший город, красивый, имеющий выгодное географическое положение». Как видит господин мой, но вода, нехороша и земля бесплодна, и сказал он, дайте мне новую чашу и положите туда соли, и дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал, так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую, не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Что говорит нам Иисус в Новом Завете? Вы соль земли. Какое задание дал Елисей? Принести чашу с солью. И что случилось потом? Елисей идет с чашей с солью к источнику воды и бросает соль в воду. Что случается потом? Мертвая вода становится живой. Она оживает. Что говорит Иисус? Мы соль этого мира. Что говорит Он? В Евангелии от Иоанна, по-моему, пару недель назад, Питер читал нам этот стих. «Кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть, Елисей взял чашу, бросил соль в источник, и вода обратилась в живую. И мы с вами читаем здесь «Мы соль этой земли». И в нас есть источник живой воды, который будет струиться вечно. Живая означает, что она будет течь вечно и нести здоровье. Мир вокруг нас испытывает жажду и голод, он нуждается в живой воде. Хорошая новость в том, что у нас есть источник, текущий в нас 24 часа в сутки. Семь дней в неделю. В Ветхом Завете такие чудеса были предназначены лишь для пророков, но в Новом Завете они рассказываются для нас. Знаете, Иисус был больше, чем пророки. Что сказал Иисус, прежде чем вознестись на небо? «Ждите того, кто придет после Меня, и вы сделаете еще более великие дела, чем те, что Я делал». Знаете, мы с вами живем во времена Нового Завета. Времена ветхозаветных пророков уже прошли. Мы с вами неограниченно можем свидетельствовать о силе Божьей, куда бы мы с вами ни пришли. Давайте почитаем дальше из 4 главы. 4 книга царств, стихи с 1 по 7. «Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа». Знаете, иногда мы не понимаем, о чем нам говорят. Так было трудно понять историю Есмины, которую нам рассказывала Илона. Наш образ мышления не дает нам понять некоторые вещи, но замысел Божий намного больше. И здесь также это был пророк, человек, служащий Богу. У него было два маленьких сына, поэтому, я думаю, 
Он умер голодным. Она идет к Елисею и рассказывает, что ее муж умер. Она сказала, что он боялся Господа. Теперь пришел самозванец взять обоих детей моих в рабы себе и сказал ей Елисей, «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме». Она сказала, «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». Елисей отвечает ей следующее, и сказал он, «Пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих. Сосудов порожних набери немало». Он просил ее занять как можно больше. Не один, не два, как можно больше. Таким было его задание. И пойди, запри двери за собою, за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды. Полное отставляй. И пошла от него, и заперла двери за собой, за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Она сделала то, что ей велел Елисей. Ее сыновья принесли сосуды, а она наполняла их одним за одним. И скоро каждый из них наполнился до краев. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей, «Нет более сосудов». И остановилось масло. Смотрите, пока были сосуды, было и масло. Бог наполнил их всех до краев. То есть, более чем достаточно, с избытком, чтобы оплатить долги взаимодавцу. И чтобы хватило на жизнь дальше, после смерти ее мужа, она была не только убита горем, но и оказалась в безвыходной финансовой ситуации. Она боялась, что все то, что у нее было, даже ее маленьких сыновей заберет взаимодавец. И она попросила Елисея помощи. И когда он спросил ее, что есть у нее, она ответила, «Ничего, кроме сосуда с оливковым маслом». Узнаете ли вы себя в этой вдове? Мы очень часто говорим, что мы чего-то не можем, что у нас чего-то не достает. Вы лишились надежды, и вы видите только свои ограничения. Но Бог видит вашу проблему совсем иначе, чем вы. Вдова стала просить Елисея помощи, а мы с вами можем обратиться непосредственно к Отцу, нашему Богу. И все то, что мы даем Ему, Он возвратит нам вдвойне. Он приумножит. В 11 главе Евангелия от Луки очень красиво сказано. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Так если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, просящим у Него. Во всей Библии мы видим примеры ситуаций, когда Бог делал много из ничего. Я вам скажу сегодня одну вещь. То, что вам доверил Бог, то, что есть у вас сейчас, достаточно для Бога, чтобы приумножить это для вас. Если из одного неполного сосуда с оливковым маслом, который был у вдовы, появилось множество сосудов с маслом, то и того мало, что есть у вас, достаточно для Бога, чтобы приумножить это для вас. В какой области вашей жизни вы одарены больше? В какой сфере вы ощущаете недостаток? Может быть, вы чувствуете себя обделенным? Помните одно. Наш Бог, наш Отец, может делать для нас великие вещи больше, чем все то, что есть у вас сегодня. Божий принцип — давать больше запроса, более чем достаточно. Наполнять до краев. Он не считает. Он не дает столько, сколько не достает. Появляясь, Бог приносит изобилие. Первое чудо Иисуса, помните? Это тоже необычная история. Это было на свадьбе. И в самом разгаре праздника закончилось вино. Это была катастрофа. 
когда на свадьбе закончилось вино. В наше время это не так критично, а в те времена это было совсем плохо. Свадьба в то время длилась целую неделю. Это был огромный праздник. Там предлагали лучшее вино и праздновали широко и долго. Почитаем с вами из второй главы Иоанна, с 3 по 11 стих. И как не доставала вина, то Матерь Иисуса говорит ему, «Вина нет у них». Иисус говорит ей, «Что мне и тебе, Жену? Еще и не пришел час мой». Матерь его сказала служителям, «Что скажет он вам, то сделайте». Мария пошла к служителям заранее, подумав, «Если он что-то будет делать, я скажу служителям слушаться его». «Если Иисус придет к вам, сделайте то, что Он скажет». Было же тут шесть каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по две или по три меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. Когда они это сделали, Он сказал, и говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли, когда же распорядитель отведал воды, сделавшийся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду. Тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег до сели». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и вил славу свою. И уверовали в Него ученики Его. Мы видим здесь, как и в истории с вдовой нужду, Иисус сказал наполнить водой большие пустые сосуды. Они слушаются Его. Вдова должна была собрать пустые сосуды, она послушалась. Я могу себе представить, если мне скажут это сделать. Я еще подумаю и не стану исполнять приказ. Что подумают мои соседи? Что я собираюсь сделать с этими пустыми сосудами? Но она сделала это. Ее сыновья помогли ей. Пошли исполнять просьбу. Они тоже послушались. Вдова ответила послушанием на задание Елисея. В этой истории служители должны были наполнить водой пустые сосуды до самых краев. Видите, не наполовину. Знаете, сколько это литров вина? 600 литров. Зачем так много? Да, свадьба длилась неделю. Вы улыбаетесь. Знаете, что вино можно долго хранить. Но 600 литров вина на свадьбу, я думаю, что много осталось. А может быть, им все удалось выпить? В любом случае, служители послушались и сделали то, о чем просил их Иисус. Они не задали ни одного вопроса. Да, но Петр или Иоанн опускали свои потные ноги в сосуды с водой. Эти сосуды использовались для мытья ног. Да, вкусно, правда? Иисус говорит, наполните их водой. Свадьба шла полным ходом. А мы опять должны мыть ноги? Зачем? Но они не задавали вопросов. Просто сделали это, наполнив сосуды до краев. Иисус принес изобилие. Им хватило вина на целый праздник. Я думал об одном разговоре Иисуса с учениками Иоанна. Иисус ответил им притчей о новом вине в ветхих мехах. В 9 главе от Матфея читаем, «Не вливая также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Знаете ли вы, что в те времена мехи для вина изготавливали из козлиной кожи? С течением времени мехи грубели, становились менее гибкими, а молодое вино находится еще в процессе брожения. То есть, если вы нальете молодое вино в старые высохшие, негибкие мехи, они разойдутся, кожа треснет, 
испортится мешок и выльется вино. То есть для нового вина нужны новые мехи. Интересно было узнать, я выяснил, что старые мешки для вина можно было обновить. Старые мехи для вина, которые больше не гнулись, высохли и огрубели, стали непригодными для молодого вина. Можно было обновить. Знаете, как они это делали? Они хорошо вымачивали в воде, полоскали в воде, а потом их смазывали маслом. Разве вам это чудесным образом не напоминает нас, когда мы с вами хотим идти за Иисусом, получить Святого Духа и молодое вино в нас, то сначала мы должны пройти через воду, креститься в воде. А затем мы крестимся со Святым Духом и окрепляемся маслом. То есть старые мехи должны быть сначала постираны в воде, затем смазаны маслом, чтобы быть пригодными для молодого вина. Вопрос, который я сегодня хочу задать вам. Подходите ли вы? Да, вы подходите. Но подготовились ли вы к тому, чтобы принять молодое вино, которое Святой Дух желает дать вам в этом новом, предстоящем для нас, как для церкви, сезоне? Готовы ли вы к этому? Чтобы по-настоящему обновиться, вы должны быть окроплены маслом. Святой Дух желает нас сегодня щедро благословить. Период отпусков для большинства из нас уже закончился. Некоторые еще едут в отпуск, но для большинства он уже закончился. Перед нами новый сезон, новый сезон работы. Я верю в то, что наш Бог, наш Отец, хочет с избытком нас помазать маслом, чтобы оно рекой текло в нашей жизни, в наших семьях, наших школах, наших компаниях, нашей церкви, нашего служения. Во всем, что мы будем предпринимать, знаете, благодать Его будет струиться через помазание маслом. Все жаждущие хотят этого. Все, что было пустым, мы видели это в истории с вдовой. Каждый пустой сосуд был наполнен маслом. Иисус наполнил вином пустые сосуды. Я верю в то, что Святой Дух хочет нас заново помазать маслом и наполнить молодым вином. Мы не упиваемся вином, но исполняемся Духом Святым, Его добротой и величием, Его радостью, Его миром, царящими в нас. Кто верит в Меня? Как говорится в Писании, потоки живой воды потекут из чрева Его. Это говорил Он о людях, которые примут Его. Иисус говорит далее в 7 главе Иоанна, «Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». В 4 главе, в 14 стихе Он говорит, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. Давайте встанем. Елисей мог пожелать чего угодно, но он пожелал получить вдвойне того духа, который был в Илии. Я уже спрашивал у вас сегодня, чтобы вы ответили, если бы Бог задал вам тот же вопрос. Елисей попросил дать ему вдвое больше. Хотите ли вы, так же как Елисей, получить сверхъестественное помазание на предстоящий для всех нас год.
на новый сезон. Бог любит вас. Он любит вас. Он хочет наполнить вашу жизнь своим великолепием, своей славой, своим величием, своим изобилием.